Je me nomme Day Ami Diaw. J'ai 16 ans. Je suis élève en classe de 3e à au sein de Baba Kassi de Tiwa. À l'avenir, je voudrais être ingénieur en bâtiment. Bonjour, je m'appelle Son Askon Diop. J'ai 15 ans. Je suis élève en 4e au sein de Mohamedou Abdissi. À la fin de mes études, j'aimerais devenir un astronaute. Bonjour, je m'appelle Anne-Cécile Béagui, j'ai 13 ans et je fais la classe de 4e au CM de Ngassa. Je serai grande, je voudrais être un médecin. Je me nomme Aya Marine Sourdier, j'ai 14 ans, je fais la classe de 3e au CM3. À la fin de mes études, j'aimerais devenir un ingénieur en électromécanique. Je me nomme Céline Zalou Sal, j'ai 15 ans, je suis élève en classe de 3e au CM El Hadj Mohamed Mazous. À la fin de mes études, je veux devenir ingénieur en informatique. Que ce soit sur Néastro, Néami, en ceci le Serin Salib, ils ont toujours rappelé au blog scientifique et technique, car il leur permettra plus tard de réaliser leurs rêves. Madame Gay Fatoumata Lecor, professeure d'économie familiale et sociale, nommée directrice suite à l'appel à la candidature lors de l'ouverture des blocs scientifiques et technologiques de la deuxième génération, dont celui de Tivao. Le PST est un établissement d'enseignement moins dont la vocation est de dispenser des enseignements scientifiques et technologiques à travers quatre disciplines que sont l'économie familiale et sociale, les sciences de la vie et de la terre, l'éducation technologique qui est une nouvelle matière et les sciences Ce PST polarise 5 scènes, dont 4 dans la commune de Tiwawan et 1 dans la cité de Gassan. Donc le CEM Gassan, CEM Mansourci, CEM Droit, CEM Ababagarti et le CEM Mohamedou Abidisi. Voilà les 5 scènes polarisées au PST. Ce PST de Tuawon a un effectif cette année, 663 élèves. Maintenant, ce qui différencie le BST d'un seul, le BST a la vocation de former des scientifiques et des technologues. Ça veut dire qu'il dispense un enseignement scientifique et technologique basé sur du concret. Ce qui le différencie des CEM, c'est que chaque cours théorique au BST est allié à une pratique expérimentale et vidéo à l'appui. Les professeurs font des expériences permettant aux élèves de mettre en application les enseignements théoriques. Donc voilà ce qu'on appelle un pur enseignement scientifique et technologique et c'est la vocation des BST. Donc en résumé, le BST peut inverser la tendance jusqu'ici tenance des matières littéraires sur celles dites scientifiques. Le BST est une véritable pépinière de scientifiques et de technologues pouvant donc dans l'avenir donc assurer le développement économique de notre pays. Le BIC a un effectif de 662 élèves dont un pourcentage de 58,41% de vie. Contrairement à un passé tout récent, les filles sont très présentes dans les filières scientifiques et technologiques. Je m'appelle Awa Tiongan, je suis professeure d'économie familiale et sociale au bloc scientifique et technologique de Tuawa. L'économie familiale, bon, comme son nom l'indique, c'est une discipline qui touche plusieurs domaines, à savoir l'environnement, la santé de la reproduction et la nutrition. Donc c'est tout ce qui touche la vie de l'homme, la société et l'environnement. 
On ne peut pas vivre dans une société sans pour autant appliquer carrément l'économie familiale. Donc c'est une matière très importante qu'on enseigne au bloc scientifique et technologique. L'économie familiale et sociale est considérée comme étant une matière obligatoire. C'est un peu différent par rapport au collège, parce que dans les autres SEM, c'est considéré comme une matière facultative. Mais au bloc, c'est une matière c'est une matière purement scientifique qui ne se limite pas seulement à la théorie parce que là au bloc on a la possibilité de pratiquer plusieurs choses. Si vous regardez ici, nous avons des maquettes qui nous permettent de pratiquer un peu ce que, ce que nous faisons en théorie. Je m'appelle Souridane, professeur en éducation technologique, sortant de l'INSEP TP. Pour présenter la technologie, je vais commencer tout d'abord par le mot « technologie » qui a une signification large et reflète toutes les activités humaines incluant l'agriculture et la médecine. Cela tend à améliorer la condition de vie de l'homme. Mais quand on parle de la technologie, on passe généralement à ce que font les techniciens, les ingénieurs sur diverses branches de travail dont au matériel que nous utilisons suivant les différentes parties que constitue le programme d'éducation technologique. Ce programme est constitué de la partie mécanique, la partie d'électricité, l'électronique, l'informatique et le génie civil. Là, sur la première maquette, c'est un peu une compétence de la classe de troisième qui est la transmission de mouvements. On peut réallumer le moteur pour transmettre un mouvement de rota, rotation. Et là, on voit les pièces qui sont sur la maquette appelées pli sont maintenant en mouvement de rotation. Engrenage. Là, nous avons ce qu'on appelle une roue dentée parce que c'est une roue sur laquelle on a taillé des, des dents. Et là, nous avons la, la dent. Et si les deux roues sont en prise, Là, on parle d'un engrenage. Et là aussi, c'est pour transmettre un mouvement de rotation. Comme ici, on a déjà monté. Là, si je fais tourner l'un, l'autre va aussi... L'une va, va imposer le mouvement de rotation à, à l'autre. Mais là, on dit, on a transmis le mouvement sans transformation. Quand je suis arrivé déjà, j'ai trouvé que Madame la directrice a pratiquement tout mis en œuvre euh, parce qu'avant ça, elle n'avait pas de service en général, donc ce qui a fait qu'elle n'a pas attendu, donc elle s'est directement mis à la tâche. Quand je suis venu aussi, moi, j'ai pris le train en marche. Euh, pour la discipline aussi, nous avons veillé à ce que tous les élèves euh, euh, soient informés de, du règlement intérieur, des interdits. De, de tout ce qui est permis à l'école. On a commencé par regrouper les délégués de classe euh, avec qui on a eu des séances de travail. Et petit à petit, à chaque fois que de besoin, on entre dans les classes, à chaque fois pour lire un, un article ou deux du règlement intérieur, pour que chaque élève soit vraiment euh, bien informé du règlement intérieur, de, de, de la conduite à adopter au niveau de, de l'établissement relations avec les professeurs, avec l'administration, de sa tenue, de l'habillement surtout, de mettre la tendance et surtout de faire des côtés, etc. Et ici au PST, il y a une certaine rigueur qui est appliquée concernant ces, 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 cet habillement et souvent les élèves euh, parviennent à 
un peu les, les consignes et les mots d'ordre de l'administration. Euh, on dispose de quatre bâtiments. Euh, un bâtiment de quatre bâtiments qui, qui sont composés chacun de, de, deux, de deux salles de classe, plus des salles intérieures et des salles de rangement. Parce que vous savez qu'on dispose ici de matériel euh, qui permettent parfois, souvent aux professeurs de faire leur expérience. Et ce sont ces salles de rangement-là qui permettent de conserver ces matériels-là, qui permettent aussi aux professeurs de se préparer avant de venir faire le cours. Donc chaque bâtiment est composé de deux salles de classe, de deux salles de rangement. Chaque salle de classe euh, accueille 24 élèves, parce que souvent ce sont des classes de 48 élèves qui nous viennent des collèges maires. Euh, euh, mais arrivés au BC, ils sont éclatés par, par, en, en deux groupes. Ce qui fait que chaque groupe compte 24 élèves. Ce qui fait un effectif assez maîtrisé et maîtrisable par le professeur. Euh, c'est des salles qui sont adaptées à l'enseignement technologique et scientifique parce que c'est des salles qui sont conçues avec des paillasses, souvent, ou avec des tables, des tabouets euh, adaptés au dessin industriel. C'est Suleiman Savare, professeur de sciences physiques au bloc scientifique et technologique de Dubaï. Comme vous le savez, les sciences physiques sont une discipline à caractère essentiellement expérimental. À chaque fois qu'on parle de sciences expérimentales, on fait allusion donc à des expériences. Et comme vous le savez, le groupe scientifique est un collège d'enseignement moins, mais différent des autres collèges, dans la mesure où le matériel nécessaire qui permet aux professeurs de réaliser des expériences et de faire même réaliser des expériences par les élèves est disponible raison pour laquelle vraiment avec ce matériel nous parvenons à faire une application des enseignements théoriques que nous avons l'habitude de dispenser à l'école. Je m'appelle Dame Guité, je suis prof de SVT, mais depuis la dernière en 2006-2007, je suis mis ici au bloc scientifique et technologique de Tuam, donc on peut de Tuam. Et c'est une chose que je n'ai pas regretté, je ne me plains pas parce que euh, tous les enseignements que j'ai faisais là où j'étais, c'était pratiquement des enseignements théoriques. Hein. On n'avait pas la chance vraiment de pratiquer tout ce qu'on disait aux élèves. Mais actuellement, comme vous l'avez constaté, on a assez de matériel pour vraiment expérimenter tout, toutes les séquences hein, en SVT. Donc, je peux en citer un exemple. Par exemple, on peut bien mettre en évidence l'amidon dans un aliment. On peut bien mettre en évidence aussi le sucre dans un aliment. Et tant d'autres, par exemple, vous voyez avec un microscope, voir à l'aide de ça les éléments fluminés du sang. Donc, si on peut avoir ça, on peut carrément voir les gens comme ça. Et être en contact direct avec euh, les expériences et les faire eux-mêmes. Vraiment, ça, c'est chose qu'il faut saluer. Alors, de nos jours, trois projets ont été rédigés depuis 2016 après un partage inclusif avec toutes les composantes du personnel et envoyer le financement à des bailleurs et entreprises industrielles de la place dans le cadre de la RSI, c'est-à-dire la responsabilité sociétale des entreprises. Le premier projet est un projet pour l'amélioration de la qualité des enseignements apprentissage. Ça veut dire une stratégie, un plan de remédiation pour les élèves en difficulté d'apprentissage dans les disciplines scientifiques. Le deuxième projet, c'est un projet d'atelier, donc de fabrication de mobilier scolaire, ça veut dire des tables bancs, des chaises, des tables individuelles, armoires et même des rayonnages, dont la gérance sera confiée aux professeurs de technologie avec le le troisième projet est un projet vert inclusif, 
Ça veut dire un projet de revoisement, de jardinage, de culture hors sol. Ce projet permet au BC d'avoir un site d'études expérimentales, une source d'approvisionnement en denrées de qualité pour le cafétéria. Et enfin, il nous permet de rendre plus attrayant notre cadre de vie professionnelle. Et le dernier projet, enfin le quatrième et dernier projet, c'est un projet d'une bibliothèque numérique de connexion internet pour la salle multimédia, le bâtiment administratif, etc. Voilà en résumé les quatre projets de l'établissement.